ഹലോ കുട്ടികളെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലെ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ക്ലാസ് ലെവൻത്തിലെ ഫിസിക്സിലെ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സിന്റെ എൻ സി ആർ ടി എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീഡിയോസ് കണ്ടു കാണും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എക്സസൈസിലെ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം യങ് സ്മോളസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു ഡയഗ്രം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ ആ ഡയഗ്രത്തിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടു വയേഴ്സ് ഓഫ് ഡയമീറ്റർ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ വൺ മേഡ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് ദ അതർ മേഡ് ഓഫ് ബ്രാസ് ആർ ലോഡഡ് ആസ് ട്രോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ദ അൺലോഡഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റീൽ വയർ ഇസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആൻഡ് ദർ ഓഫ് ബ്രാസ് വയർ ഇസ് വൺ മീറ്റർ യങ്സ് മോഡൽസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഇസ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ലെവൻ പാസ്കൽ ആൻഡ് ദർ ഓഫ് ബ്രാസ് ഇസ് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ലെവൻ പാസ്കൽ കമ്പ്യൂട്ട് ദ ഇലോങ്ങേഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് ബ്രാസ് വയർ അതായത് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റീൽ വയർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനോട് ഒരു ഫോർ കിലോഗ്രാം മാസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റീലിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ബ്രാസ് വയർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനോട് സിക്സ് കിലോഗ്രാം മാസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ മാസ് വെയിറ്റ് തൂങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റീലിനും ബ്രാസിനൊക്കെ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ആ ഇലോങ്ങേഷൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലെങ്ത് ആണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യങ്സ് മോഡലേഴ്സിന്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് റേഡിയസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് അപ്പോ ഇലോങ്ങേഷന്റെ ഫോമിൽ എല്ലാരും ഒന്ന് മനസ്സിലോട്ട് ഓർമ്മിക്കുക ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഫോമില അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അതിനകത്തോട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ സൊല്യൂഷനിലോട്ട് കടക്കണേറ്റ് മുന്നൊരു ചെറിയ കാര്യം കേട്ടോ നിങ്ങൾ നീറ്റ് എക്സാമിനും അതുപോലെ ഐ ഐ ടി ജെ ഇ എക്സാംസിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അൻ അക്കാഡമി എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം വളരെ നല്ലൊരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അപ്പൊ അൻ അക്കാഡമി ട്വന്റി തേർഡ് ജാനുവരി ടെൻ എ എം ഓൺവേർഡ്സ് ഒരു പ്രൊഡിജി ടാലന്റ് റിവാർഡ് എക്സാമിനേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ലെവൻത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ സെവൻത്ത് ടു ടെൻത്ത് പിന്നെ ലെവൻത്തും ട്വൽത്തും വരുന്നപ്പോ ഐ ഐ ടി ജെ ഇ അൻ നീറ്റ് യു ജി ആസ്പിരൻസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ ഇതിന് സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട് അതുപോലെ പ്രൈസസ് ഉണ്ട് എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റിവാർഡ്സ് ഉണ്ട് ടോപ്പ് ടെസ്റ്റ് ഓൺ ട്വന്റി നയൻത് ജാനുവരി ആൻഡ് തേർട്ടീൻ ഫെബ്രുവരി സ്റ്റാൻഡ് ചാൻസ് ടു വിൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ലൈഫ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന റിവാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് വൺ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക് എയർ ബുക്ക് ടോപ്പ് ത്രീ റാങ്കേഴ്സിന് ആപ്പിൾ ഐഫോൺ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫൈവ് റാങ്കേഴ്സിനാണെങ്കിൽ ആപ്പിൾ ഐ പാഡ് അതുപോലെ സ്കോളർഷിപ്സും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സാം എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അൺ അക്കാഡമിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ എല്ലാ ആഴ്ചയിൽ നടത്തുന്ന നീറ്റ് യു ജി കോമ്പാറ്റ് എക്സാം ഈ ആഴ്ചയിൽ നടക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഓഫ് ജാനുവരി ലെവൻ എ എം ആണ് അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മെഡൽസും സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും അതുപോലെ സ്കോളർഷിപ്സും എല്ലാം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ ഒരു എക്സാം ആയിട്ട് ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ രണ്ട് എക്സാം ഉണ്ട് രണ്ട് എക്സാമും തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു വയേഴ്സ് ഓഫ് ഡയമീറ്റർ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ സി സ്റ്റീലിന്റെയും ബ്രാസിന്റെയും ഇലോങ്ങേഷൻ സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം സ്റ്റീലിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ സ്റ്റീൽ വയറിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തൊക്കെയാ തന്നിരിക്കുന്നത് ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ തന്നാൽ നമുക്ക് റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാലോ സ്റ്റീൽ എന്നുള്ളതിന് ഞാൻ എസ് എന്ന് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആർ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ആർ എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ എസ് എ ഡയമീറ്റർ അപ്പൊ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കണം സീറോ പോയിന
സ്റ്റീലിന് വെയിറ്റ് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ ടോപ്പിലാണ് സ്റ്റീല് അതിന്റെ ഇവിടെ ഫോർ കിലോഗ്രാം ആൻഡ് ഹിയർ ഡൗൺ സൈഡിൽ സിക്സ് കിലോഗ്രാം അപ്പൊ ടോട്ടൽ മാസ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ സ്റ്റീൽ വിൽ ബി ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടെൻ കെ ജി അപ്പൊ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ സ്റ്റീൽ വയർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻ ടു ടെൻ ജീനെ നമുക്ക് ടെൻ തന്നെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ സോ ഇറ്റ് ബിക്കം ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ അതേസമയം ബ്രാസിനാണെങ്കിലോ ബ്രാസ് വയർ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫോർ കിലോഗ്രാം ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു എഫക്ട് ബ്രാസ് വയർ റൈറ്റ് ബ്രാസിന് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് സിക്സ് കിലോഗ്രാം മാത്രമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫോഴ്സ് ഓൺ ബ്രാസ് വയർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇൻ ടു ടെൻ വിച്ച് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ അപ്പൊ ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ എൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അറിയുന്ന ഫോമില എന്താണ് യങ് സ്മോഡ്ലേസിന്റെ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എൽ അപ്പൊ ഡെൽറ്റ എല്ലിന്റെ ഫോമിൽ എന്തായിരിക്കണം എഫ് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഇൻ ടു വൈ എ എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ തന്നിട്ടില്ല പകരം നമുക്ക് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട് റേഡിയസ് എന്നാൽ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ക്ക് പകരം പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ വൈ ഉണ്ട് അത് അതുപോലെ എഴുതി അപ്പൊ ഇതാണ് ഡെൽറ്റ എൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫോമുല എഫ് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ വൈ സോ ഡെൽറ്റ എൽ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ സ്റ്റീൽ വയർ വിച്ച് ഇസ് ഹൗ മച്ച് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്റ്റീൽ വയർ ഇസ് ഹൗ മച്ച് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ പൈ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ആണ് ഇൻ ടു റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പൊ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയി ഇൻ ടു വൈ കൂടെ കൊടുക്കണം വൈ സ്റ്റീലിന്റെ യങ് സ്മോൾ എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടു ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു ലെവൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ എൽ എസ് സ്റ്റീൽ വയറിന്റെ യങ് സോറി ഈ ലോങ്ങേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും റൈറ്റ് അപ്പോ ഇത്രോ ആണ് നമ്മൾ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാ എന്നുള്ളതാണ് ഈ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ലോഗരിതം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡെൽറ്റ എൽ എസ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ വാല്യൂസ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാ ആൻസർ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി വൺ പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഈ ലോങ് ഏഷ്യൻ ഫോർ സ്റ്റീൽ വയർ ഇതേപോലെ തന്നെ ബ്രാസിന് ഡെൽറ്റ എൽ ബി എന്ന് കൊടുക്കുക റൈറ്റ് ഫോമുല റിമെയിൻസ് എ സെയിം വട്ട് ഇസ് എ ഫോമുല എഫ് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ വൈ അപ്പോ ഫോഴ്സ് ഓൺ ബ്രാസ് ഇസ് സിക്സ്റ്റി ഇൻ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബ്രാസ് വയർ ഇസ് വൺ മീറ്റർ റൈറ്റ് വൺ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഇൻ ടു ആർ സ്ക്വയർ ആർ ഇസ് ഗോയിൻ ടു ബി സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇൻ ടു വൈ യങ് സ്മോഡ്ലസ് ഓഫ് ബ്രാസസ് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ വൺ ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു ലെവൻ ഇത്രയും വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന റഫ്ലി കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആൻസർ ഇസ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മീറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് ഇലോങ്ങേഷൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലെങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് വരിക അപ്പോ ഈ ക്വസ്റ്റിന് അകത്ത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ട്വിസ്റ്റ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ആകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കിക്കൊണ്ട് സ്റ്റീലിന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാസ് ഫോർ എന്ന് മാത്രം എടുക്കരുത് കാരണം അതിന്റെ താഴേക്ക് ഒരു സിക്സും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ സിക്സിന്റെ വെയ്റ്റും കൂടെ സ്റ്റീലിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ മാസ് അറ്റാച്ച് ടു സ്റ്റീൽ വയർ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ആസ് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് ഇത് മാത്രമാണ് ഇതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാ